Why didn't you call me yesterday? Hmm. You don't bird me, I don't bird you. What? 你不鸟我，我也不鸟你呀、啊。How do I look today? You'd better change your shoes. So you're like my mom's. You give me close your mouth. Where could where to stay? Give you what? 你给我闭嘴，哪凉快哪待着去。How about I kneel down, crying and begging for your pardon? Okay. Think beautifully. Really give you face you don't want face. What? 想得美呀、啊，真是给脸不要脸。Horse, horse, tiger, tiger. 马马虎虎 Love, who, who? 爱谁谁 You try, try, see. 你试试看 Heart, flower, angry, open. 心花怒放 I snow clever. 冰雪聪明 We two who and who? 咱俩谁跟谁 You have seed. I'll give you some color to see seed. 你有种，我要给你点颜色看看 Let the horse come on. 放马过来 Red face know me. 红颜知己 Look through autumn water. 望穿秋水 You have two down sun. 你有两下子啊 You me, you me. 彼此彼此 ，no is no, no no is no no is no， 知之为知之，不知为不知，为知也。Dragon boy dragon, chicken boy chicken, mouse son can make hole。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。Hi guys, I'm Tina and Ani. Welcome to my channel. 刚刚那些中式英语你学会了吗？都是说来搞笑的，你傻你就学。今天呢，我们就来随便聊一聊中式英语，那但不是刚刚那些搞笑的哈，而是一些经常被误用的 awkward expressions。先插一个话题说一说哈，为什么中式英语会受到鄙视？为什么印度英语啦、新加坡英语啦，就好像挺正常的存在，但是说到中式英语就会感觉就挺鄙视的？为什么中式英语会处于鄙视链的底端呢？理性的来说一下，一开始确实是因为崇洋媚外。好像英语就是洋气，沾上了中文，不管是口语啊还是发音，就是土。就像有人说，带着浓重乡音的普通话上不了台面。不过，随着我们中国的发展呢，现在的中式英语在我们中国还是不被认可，大家还是要学标准的发音和表达的原因是，我们的官方通用语言还是我们博大精深的中文啊。中文在中国的地位是不可撼动的，我们不像印度、新加坡一样，英文已经融入了社会，成为了他们的官方语言。所以我们想学英文的时候，把英文尽量说标准，不过就是想把一项技能尽量做好一点罢了，以表示呢我们对其他文化的尊重和欣赏，不存在崇洋媚外，不存在文化不自信哦。甚至现在很多中文词汇和表达已经被收录到了牛津词典中，成为了名正言顺的 Chinglish 了。比如说 add oil 加油，呃，饺子、红包、关系、枸杞的那个 g o g i berry， 还有武侠风水、胡同。呃、uh, ，lose face， 那还有已经完全收录到教材当中的 long time no see， 还有一些广东话也被收录了，比如说 dum sum 点心、饮茶、饮茶，之前还传过要把土豪大妈也收录进牛津词典，但是现在呢还没有确切的消息。目前来说呢，我们还是需要尊重对方文化，把英语说的规范一些的。就像你不希望听到老外跟你说，我陷入到着的，听说你的话炸崩了，节哀啊。那今天呢，我来给大家盘点一下我们中国人最容易误用的六大英语口语表达，有一些甚至是教材上出现过的，老师教过的，你张口就会说的。来看看是哪些表达吧。Do you think will you be going back home for the Spring Festival? Of course. Of course， 在这里的使用呢是错误的，正确的回答应该是 sure 或者是 certainly。什么？这不是从小学开始就开始学习的表达吗？其实 ，of course 这个词呢，在英语母语国家的使用频率是没有中国的中学生高的。一般呢，我们只有在回答一些众所周知的问题时，才会用到 of course。那 of course 隐藏的一个含义就是 ，of course， 我当然知道，我又不傻，而且还带有一点侥幸的含义。比如说 ，Do you fear dead? Of course. Dog food. Is it delicious? Delicious 这个词太常用了，有没有？形容什么东西好吃，我们用 delicious， 就像用 OK 一样普遍。但是其实 delicious 这个词，很多当代的英语母语者是不说的。他们形容什么东西好吃的时候呢，就只会说，呃、uh, ，Is it good? Ah,、uh, it's good. 
Chinese food is very delicious. Chinese food is very good. 我也不知道 delicious 这个词为什么在中国这么泛滥。或许是一开始编教材的人自己查了字典，然后发现这这个词就直接拿来用了，导致我们从小就会说 delicious 这个词。但其实，老外好像是几乎不怎么用。Don't be fool. Can you speak English? Hmm, a little. My English is very poor. My English is very poor. 我的英文很差。很多人在和别人对话的时候呢，一开头总会加上这么一句。当然，因为我们中国人比较谦虚嘛，这个表达在语法上一点问题也没有。你这么说，当然大家也都听得懂。不过就是这种表达过时了，所以会显得很别扭。常用的说法呢，应该是 My English is very good。那么另外，尤其是美国人，一般不会说自己哪里不行。他们不像我们比较谦虚啊，他们觉得自己不行的地方自己知道就行了，没有必要告诉别人。那你一来就跟对方说 My English is very poor。就有点像你去跟别人自我介绍的时候说：“你好，我智商不高，是个傻子，很高兴认识你。啊”如果非要表达自己在这方面不够好的时候，他们一般会说 ：“I'm still having a few problems, but I'm getting better.” Talk three. Would you like to go swimming tomorrow? Sorry, I have something to do tomorrow. I have something to do. 这样的回答非常的 Chinglish。中文的思维是我明天有事，但是 have something to do， 母语者的理解是睡觉也是事情，上厕所也是事情。你用这种 something 来拒绝，会让对方很云里雾里。那正确的说法呢，应该是 Sorry, I'm tied up. 我抽不开身，或者 I'm afraid I can't make it at that time. 或者更具体一些 ，I'd love to, but I have to stay at home. Stop. I lose the game. Oh, what a pity! What a pity! 好可惜，这也是出现在我们教材中的表达方式。但是这个表达其实非常过时。你说这句话的时候，对方会觉得你是从几百年前穿越过来的一个英国的 old lady. Oh, what a pity! 如果要表达好可惜，我们一般呢说的是 what a shame， 或者是 oh,、uh, that's too bad. Double O. Uh, how to say this in English? How to say? How to spell? How to do? 是中国最泛滥的一种英语误用表达了。正确的说法应该是 How do you say this in English? 你可以说 I don't know how to say this in English. 但是如果是在问对方问题的时候，我们不直接说 How to say， 而是要说 How do you say this? How do you spell that? 嗯，这这不是什么语法问题，就是人家就是这么说的。关于中式英语的不恰当表达呢，我今天只是说了一点点皮毛而已，还有一些稍微难一点的，比如说 He looked at her and felt surprised. 他看着她感到很惊讶。这个句子是不是看着很正常？没有什么问题。但其实地道的英文是 He looked at her in surprise. 如果你对这方面有兴趣，或者对英语的表达有专业的要求的话，推荐大家去看一看 John Pinkham 当中的那个呃他写的书《中式英语之剑》，里面呢。对于更加精通精炼的英语表达进行了很详细的归纳和整理。好啦，这一期的视频就到这里啦，你还可以在这里这里这里这里找到我，拜拜。嗯，希望你给我点个赞哟、哦。<笑>你也可以收藏我的视频，并且关注我哟、哦。